आउज़बल्मिन शैतम बसमिल रहीम मैं हूं प्रोफेसर उस्मान और हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ईयर की फिज़िक्स इन दुआ पढ़ लीजिए रबिश रोहली सदरी वही सर अली आमरी वाहल लुकदा तमिल लिसानी यफ़ाह कौली रबिन बेटे कल स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर में इशू था शायद हमारे पास जूम ऐप का इशू था या शायद नेट का आइए हम कल का और आज का लेक्चर दोनों को कम्बाइन करके पढ़ते हैं बेटे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम फील्ड ऑफ फोर्स भी कहते हैं बेटे फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फेरेडे ने प्रोवाइड किया एक बताता जाऊं ये एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं देखें बेटे फील्ड का एक्चुअली लफ्जी मतलब होता है कोई भी स्पेस या रीजन सपोज मेरे मैं इस वक्त इस रूम में प्रेजेंट हूँ तो ये मेरे इर्द गिर्द जो रीजन मौजूद है ये मेरा फील्ड है इसी तरह बेटे अगर आप अर्थ सपोज कर लें अर्थ को एक फुटबॉल की तरह सपोज करें तो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जितना भी एटमॉस्फेयर है वो सारे का सारा ग्रेविटेशनल फील्ड है अच्छा बेटे अगर हम अगर चार्जेस की बात करें सपोज मेरे पास एक चार्ज है उस चार्ज के विसिनिटी में उसके इर्द गिर्द मैं स्मॉल चार्ज जिसका नाम टेस्ट चार्ज होता है और टेस्ट चार्ज हमेशा याद रखिएगा वन कुलम पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कंसिडर करते हैं तो बेटे हम एक एक्चुअल चार्ज लेते हैं उस चार्ज के गिर्द अपना टेस्ट चार्ज रखते हैं बेटे इन दोनों चार्जेस के दरमियान या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन डिवेल्प हो जाएगी बिकॉज हम जानते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक या कूलम फोर्स मौजूद होती है अगर हम सपोज कर लें कि हमारा गिवन चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो था ही पॉजिटिव ये हमने कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया हुआ है तो बेटे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन की वजह से ये जो स्मॉलर चार्ज है ये मूव कर जाएगा इस हमारे एक्चुअल चार्ज से अवे मूव कर जाएगा तो बेटे आप इस चार्ज को यहां से लीजिए अब इस एक्चुअल चार्ज क्यू के किसी और रीजन में इसकी किसी और विसिनिटी में रख के देखिए सपोज इस चार्ज को उठाया अब मैंने यहां रखा अगर ये फोर्स दोबारा डेवलप हो गई तो ये चार्ज यहां से भी क्यू नॉट इससे अवे मूव कर जाएगा बार बार आप इस तरह कीजिए कि अपने टेस्ट चार्ज को अपने एक्चुअल चार्ज के गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर रख के देखें जहां तक हमारा ये एक्चुअल चार्ज इन टेस्ट चार्जेस को मूव करवा सके फोर्स लगा सके कूलम्स फोर्स अप्लाई कर सके तो बेटे ये सारा रीजन जिसमें हमारा एक्चुअल चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा सकता है इस सारे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इस रीजन को मैंने फिलहाल डॉटेड ब्लू लाइंस के सर्कल में शो किया गया है यानी एक चार्ज होगा तो एक चार्ज के गिर्द पूरा एक सफियर होगा उस सफियर के अंदर अगर कोई और चार्ज आने लगे तो ये हमारा एक्चुअल चार्ज या सोर्स चार्ज आने वाले चार्ज पर कोई कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा और जहां तक ये सोर्स चार्ज जिस विसिनिटी तक जितने सेंटीमीटर मिलीमीटर या मीटर्स तक ये हमारा सोर्स चार्ज फोर्स लगा सके वो सारा बाउंड्री वो सारे का सारा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यू डिफाइन कर सकते हैं द रीजन अराउंड आ चार्ज इन विच इट कैन एग्जर्ट कूलम फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज द रीजन अराउंड आ चार्ज इन विच इट कैन एग्जर्ट कूलम फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज इज कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे अब क्योंकि इस चार इस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी तो इसका मतलब जो ही फील्ड में किसी चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आता है तो फोर्स लगती है इस वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और नाम भी रखा है जिसको कहते हैं फील्ड ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड्स ऑफ फोर्स या फील्ड ऑफ फोर्स भी कहा करते हैं अच्छा बेटा इसकी जरूरत क्यों पड़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी देखिए 
दुनिया के अंदर जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे इंटरेक्ट करेंगे तब वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे लेकिन चार्जेस के ऐसे इस चार्जेस के लिए केस नहीं है अगर एक चार्ज यहाँ पॉजिटिव है दूसरा चार्ज यहाँ पॉजिटिव है आप उनको करीब लाने की कोशिश भी करें तो अभी ये एक दूसरे से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट कोलाइड नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा डिस्टेंस मौजूद होगा इनके दरमियान इनके सेंटर्स के दरमियान कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे से अवे चले जाएंगे अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो अवे चले जाएंगे अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो बेटा इसका मतलब फोर्स दो चार्जेस के दरमियान दूर दूर से लगने लग जाती है दो चार्जेस आपस में फिजिकली इन कॉन्टेक्ट नहीं आते तो इस चीज को समझने के लिए माइकल फेरेडे ने यह कॉन्सेप्ट दिया कि हर चार्ज के गिर्द नेचुरली उसका फील्ड मौजूद होगा यानी हम खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि हर चार्ज वो स्मॉलर हो या लार्ज मैग्नीट्यूड का हो हर चार्ज के गिर्द उसके फील्ड नेचुरली एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के गिर्द मौजूद होना बेसिक प्रॉपर्टी है इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है यानी इस चीज को रोका नहीं जा सकता किस चीज को कि हर चार्ज के गिर्द उसका फील्ड पैदा हो जाए तो बेटे अब यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि माइकल फेरेडे ने दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है इस ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट दिया वर्चुअल मींस ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ये फिजिक्स लॉज को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया कि हर चार्ज के गेंद उसका फील्ड मौजूद होता है अच्छा बेटे अगला सवाल ये पैदा होता है कि कितने स्टेप्स में कूलम फोर्स लगती है मसला दो चार्जेज हैं मेरे ये मार्कर्स हैं मैं इनको चार्ज कह रहा हूं कि इन दोनों पर मार्कर्स पर कोई चार्ज मौजूद है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज इस पे भी पॉजिटिव चार्ज तो बेटे अगर दो चार्जेस हैं तो एक दूसरे के करीब आएंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई करेंगे कितने स्टेप्स में ये फोर्स लगेगी तो बेटे ये दो स्टेप्स में फोर्स अप्लाई होती है नंबर वन पहला स्टेप ये होता है कि हर चार्ज के गिर्द फील्ड जरूर पैदा होता है तो हम कहेंगे डिवेलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एवरी चार्ज यानी ये बाई नेचर है कुदरती तौर पर हर चार्ज के गिर्द हर चार्ज अपने गिर्द अपना फील्ड पैदा करता है पहले स्टेप में फिर जब दो चार्जेस करीब आते हैं मसलन जैसे Q1 और Q2 ये दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड लिखे गए और इनके गिर्द ये जो रेड सर्कल्स नजर आ रहे हैं बेटे ये मैंने शो किया है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड EF1 दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड EF2 तो बेटे जैसे ही ये चार्जेस करीब आने लगेंगे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा कि ये देखें दोनों फील्ड की बाउंड्रीज मिल गई ये जो ग्रीन रीजन है ये जो ग्रीन शेडेड रीजन जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ इस रीजन के अंदर देखें दोनों फील्ड्स आपस में टकरा गए तो जब ये फील्ड्स कोलाइड कर गए तो एक चार्ज के फील्ड ने दूसरे पे और दूसरे चार्ज के फील्ड ने पहले पे कूलम फोर्स अप्लाई कर दी तो इसका मतलब चार्जेस खुद फिजिकली कांटेक्ट नहीं इन कांटेक्ट नहीं आते बल्कि चार्जेस के जो गिर्द जो फील्ड्स हैं वो फील्ड्स आपस में टकराते हैं और चार्ज अभी दूर दूर ही होते हैं आप देख सकते हैं इनके सेंटर्स के इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान अभी डिस्टेंस है लेकिन इस डिस्टेंस के बावजूद ये एक दूसरे पर कूलम फोर्स लगाना शुरू हो जाते हैं थोड़े डिस्टेंस पर ही तो बेटे दो स्टेप्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं दो स्टेप्स के अंदर हमारी कूलम फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज के तक ट्रांसमिट होती है वो कौन से स्टेप्स हैं दूसरे नंबर वन हर चार्ज के गिर्द फील्ड पैदा होता है दूसरी बात जब दो चार्जेस करीब आते हैं तो फील्ड्स को लाइड करते हैं और फील्ड फोर्स लगाते हैं इसीलिए तो हमने इन फील्ड का क्या नाम रखा हुआ था फील्ड ऑफ फोर्स अच्छा बेटे अब हमारे पास अगर यहाँ एक चार्ज मौजूद हो सपोज इसी जगह पर यहाँ ये जिस जहाँ मैंने ये पॉइंटर पकड़ा यहाँ एक चार्ज हो इसके गिर्द और भी काफ़ी सारे चार्जेस हों तो बेटा ये चार्ज अकेले अकेले सराउंडिंग वाले चार्जेस पर फोर्स लगा रहा है जब ये चार्ज अकेले अकेले चार्जेस पर फोर्स लगा रहा है तो वो तो हर चार्ज की अलग अलग फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी तो बेटा किसी एक चार्ज पर एक चार्ज से मुराद वन कूलम चार्ज या टेस्ट चार्ज चार्ज पर एक कूलम चार्ज पर लगाए जाने वाली कूलम फोर्स 
का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी ही टॉपिक का बाकी रिमेनिंग पार्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यू लिख सकते हैं मैथमेटिकली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज फोर्स वो फोर्स जो एक चार्ज पर लगती है ठीक है डेफिनेटली लगाएगा कौन दूसरा चार्ज तो एक चार्ज हम लेंगे सपोज यही ले लेते हैं ये चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज ये चार्ज इस अकेले अकेले टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगा रहा है वो होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज इस चीज का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी जितनी फोर्स एक यूनिट चार्ज महसूस करता है उस फोर्स का नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं आपको इसको समझाने के लिए यूं भी देखिए समझा रहा हूं कि देखिए सपोज कीजिए मेरे पास टेस्ट चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं वन कूलम तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया फोर्स बाय वन वन कूलम और इसी से आप यूं लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स है जो किस पे लग रही है वन कूलम चार्ज पर एक कूलम चार्ज पर अप्लाई की जाने वाली फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अच्छा बेटे ये जर्नल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइए यहीं से हम इसके यूनिट देख लेते हैं ये इस फार्मूले में से एफ यहां फोर्स कूलम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यू नॉट का सिंबल यूनिट चार्ज के लिए हम यूज करते हैं तो बेटे ऊपर हमारे पास इसी के फॉर्मूले में न्यूमिनेटर में हमारे पास फोर्स है फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम तो बेटे न्यूटन पर कूलम हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बन गया तो बेटे जब हम जल्दी में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बता दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सेम समझते हैं और उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा इसको कुछ और टर्म्स में भी लिखा जा सकता है कैसे हम इसी न्यूटन पर कूलम को अपनी तरफ से मीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जब मीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं न्यूटन इनटू मीटर बेटे जाउल बन जाएगा और ये बनेगा जाउल डिवाइडेड बाय मीटर इनटू कूलम और बेटे हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे जाउल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट तो वोल्ट पर मीटर भी बन गया तो ये तीन यूनिट्स तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स है कौन से ये मैंने नंबरिंग कर रखी है न्यूटन पर कूलम भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है जाउल पर मीटर कूलम भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है और वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट यूज होता है अच्छा अगला स्टेप है कि डायमेंशन क्या है डायमेंशन हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन बेस क्वान्टिटी से बनी है तो बेटे हम ये फार्मूला लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज फोर्स की डायमेंशन हम जानते हैं फोर्स के बेस यूनिट ये होते हैं किलोग्राम न्यूटन और उसको बेस यूनिट्स में लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर किलोग्राम के लिए मास मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम का सिंबल यूज करते हैं तो फोर्स की डायमेंशन बन गई एम एल टी माइनस टू इसी तरह करंट की इक्वेशन क्या होती है करंट इक्व टू चार्ज बाय टाइम यानी चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड तो बेटे यहां से हमें चार्ज की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो चार्ज का चार्ज को टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो चार्ज की वैल्यू बन जाएगी कि क्वेश्चन आएगी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी आई क्या है हमारे पास एम्पेयर है और टी यहां पर क्या है टाइम है तो टाइम की डायमेंशन टाइम ही रहती है और एम्पेयर जो है वो हमारे करंट की डायमेंशन को, को रिप्रेजेंट कर रहा है आप आई ए की जगह आई भी लिख सकते हैं यानी आप I इंटू टी भी लिख सकते हैं ये दोनों ही डायमेंशन यूज होती है A भी यूज होती है और I भी यूज होती है तो बेटे हमारे पास चार्ज की डायमेंशन आइंदा क्या होगी करंट इंटू टाइम तो बेटे वापस आते हैं हमारी अपनी क्वेश्चन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की थी फोर्स बाय यूनिट चार्ज फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और चार्ज के लिए क्या है ए टी माइनस सॉरी ए टी प्लस वन यहाँ टी की टाइम की वैल्यू पार कितनी है प्लस वन यही प्लस वन पार न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जब जाएगी तो ये प्लस वन माइनस वन होकर इसमें ऐड हो जाएगी तो मेरे पास नेट इक्वेशन बन जाएगी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन 
अच्छा बेटे अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है क्या वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आ रहा है फोर्स ओवर चार्ज हम जानते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हेन अ वेक्टर इज बीइंग डिवाइडेड बाय सम स्केलर देन वी गेट अनदर वेक्टर इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी तो बेटे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी डायरेक्शन तो है वो डायरेक्शन कौन सी है यहां से ही नजर आ रहा है जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी मींस ये देखिए पहली को पहली ही फिगर पर कि आपके पास सपोज ये टेस्ट चार्ज था ये एक्चुअल सोर्स चार्ज था इस टेस्ट चार्ज पर क्या है ये चार्ज फोर्स लगा रहा है ये चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में ये हमारा टेस्ट चार्ज मूव करेगा तो आप दो तरीके से इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगती है उस डायरेक्शन वो होगी या जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा वो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है अच्छा बेटे हम ये जो फार्मूला निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये तो जर्नल फार्मूला है हम चाह रहे हैं अगर हमारे पास एक एक चार्ज हो एक आइसोलेटेड चार्ज हो अकेला चार्ज हो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा तो बेटे सपोज कीजिए मेरे पास एक्चुअल चार्ज था क्यू जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस चार्ज के करीब हमने कौन सा लिया है टेस्ट चार्ज वो कितना है क्यू नॉट और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना सपोज कर लेते हैं आर तो बेटे इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा के इंटू क्यू इंटू क्यू टू क्यू नॉट ओवर आर स्केयर यानी हम जानते हैं कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है सम कांस्टेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बेटे इन दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली कूलम फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो गया हमें फोर्स नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए फोर्स को डिवाइड भी करना है किस पर हमारे पास टेस्ट चार्ज पर तो हम कहेंगे ये फोर्स निकल आई इसी फोर्स को आप डिवाइड कर दीजिए किस पर टेस्ट चार्ज पर तो क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वेश्चन बन जाएगी के क्यू ओवर आर स्केयर व्हाट इज के हम जानते हैं ये कूलम्स कांस्टेंट है और इसका इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के अंदर हमारे पास के की वैल्यू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है अच्छा बेटे अगर कोई और मीडियम लिया जाता तो फिर यही इक्वेशन यूं बनाई जा सकती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह जिस मीडियम को आप रखेंगे यानी दो चार्जेस के दरमियान जोन सा मीडियम आप प्लेस करेंगे उस मीडियम की अपनी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होगी और उस डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाना था फॉर्मूला वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और बाकी वही फार्मूला बनेगा क्यू ओवर आर स्केयर ये हमारे पास फार्मूला तब अप्लाई होगा जब दो चार्जेस के दरमियान क्या होगा कोई डाई रखा जाएगा ये लीजिए डाई वट इज डाई बेटे वो दो चार्जेस के दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल इन दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर देता है उस इंसुलेटर को क्या कहते हैं डायलैक्ट्रिक तो बेटे अगर डायलैक्ट्रिक रखा जाए तो डायलैक्ट्रिक की प्रेजेंस में फार्मूला ये होगा विदाउट डायलैक्ट्रिक हमारे पास यानी वैक्यूम अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम हो तो फार्मूला ये होगा अच्छा अगर हम वैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये तो सारा मैग्नीट्यूड हो गया अब मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वैक्टर के तो हम डायरेक्शन को शो कर सकते हैं तो और आखिरी चीज क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है नंबर वन एक फैक्टर तो आपके सामने नजर आ रहा है कि इस पर चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी ज्यादा होगी और नंबर टू आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कहाँ कर रहे हैं यानी चार से कितना दूर हैं 
अगर आप चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अगर आप चार्ज से दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी चार्ज की फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर देगी कैसे स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस के लिहाज से डिक्रीज करेगी तीसरा फैक्टर नजर नहीं आ रहा वो यहां पर है वो क्या कि हमारे पास जो दो चार्ज हमारे पास मीडियम क्या है हमारे चार्ज के गिर्द कौन सा मीडियम रखा गया वैक्यूम है एयर है वाटर है या कोई और डायलैक्ट्रिक है हर मीडियम के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पर भी डिपेंड करता है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब होगी जब चार्ज के गिर्द वैक्यूम हो तब उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी हाँ अगर इस चार्ज के गिर्द कोई और मीडियम हो जाए एयर हो जाए या और कोई मीडियम हो जाए तो वैक्यूम की नस्बत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी बेटे अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर अपना लिख देता हूँ आप उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ठीक है बेटे आप लोगों से मुलाकात होगी इन कल के लेक्चर में मैं आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़